Stellen Sie sich vor, es ist ein warmer Sommerabend und Sie befinden sich in einem Weingut. Sie haben vor sich einen wunderschönen Weinberg, ein richtig tolles Bild. Vielleicht würden Sie die ein oder andere Weinprobe nehmen mit den Freunden oder mit Menschen, die Sie gerne haben. Und vielleicht haben Sie mal einen Winzer gesehen, mit einem Winzer gesprochen, einen Winzer bei seiner Arbeit beobachtet und gemerkt, mit wie viel Detail und Feingefühl er an sein Handwerk geht. Ihm ist es sehr wichtig, dass er als der Verantwortliche für seinen ganzen Weinberg auf die Weinstöcke Acht gibt und natürlich auf die Reben, die dann Frucht bringen sollen um die Weintrauben zu bekommen, aus denen dann Wein wird. Im heutigen Evangelium hören wir, wie Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jetzt können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, wer die Reben sein sollen. Das sollen wir sein. Wir sind die Reben, die später Frucht bringen sollen. Wir sehen hier eine ganz klare Kette, die beginnt beim Winzer, der den Weinstock anbringt. Dann haben wir die Reben und wenn diese gut gedeihen, gut gepflegt werden, dann bringen sie Frucht, aus der Frucht anschließend dann sozusagen weiter produziert wird. Das klingt jetzt erstmal sehr mechanisch und abgehackt, was ich Ihnen hier sage, aber dahinter steckt sehr viel mehr. Es ist sehr tief. Gott möchte der Winzer sein, der über uns wacht, der uns trotzdem frei lässt, aber der aus uns das Bestmögliche herausholen möchte. Das beginnt beim Weinstock, geht weiter zum Reben und daraufhin kommt die Frucht. Inwiefern glauben wir, dass wir qualitätstechnisch die bestmögliche Frucht sein können, um dann guten Geschmack zu haben in dem Wein, den wir später trinken. Gott ist es sehr wichtig, dass wir das Bestmögliche aus uns herausholen, dass wir qualitativ hochwertig sind. Im Evangelium heißt es auch, dass die Reben ganz klar getrennt werden, die nicht gut sind, die verbrannt werden, weil klar ist, dass sie keine Frucht bringen werden. Zu verstehen ist es natürlich, dass Gott versucht, alle Reben aufrechtzuerhalten, in der Hoffnung, dass sie Frucht bringen. Und das Ergebnis, das wir dann bekommen, die Frucht, aus dem dann der Wein gemacht wird, dauert auch eine Weile. Wir haben dann sozusagen den Reifungsprozess vor uns, bevor wir dann das verkosten, was uns so gut schmeckt. Und ich glaube auch, wenn wir heute im Evangelium nur sozusagen bis zum Punkt des Rebens gehen, hofft Gott natürlich darauf, dass dann die Frucht, die entsteht, auch noch einen Reifungsprozess durchmacht. In der Hoffnung dann, den vollen Geschmack zu entwickeln, auf den er hingearbeitet hat, damit wir das Bestmögliche aus uns herausholen und dann damit auch anderen Gutes bringen können. 